un menor impacto en esa reducción para los exportadores, pero eh, yo creo que hay eh, empresarios en el sector que son capaces de defenderse de lo que está sucediendo, ¿no? ¿Qué tanto sufriría la economía, bueno, el empleo y los bancos si el país continúa con una revaluación severa del peso? Eh, es eh, para mí difícil de, de, de decir eso. Yo, sinceramente, pues para calificar qué sería una revaluación severa, tengo dificultades. Yo pienso uh -huh. que lo que es indiscutible y que lo tienen que tener en la mente todos los empresarios es que las condiciones están dadas para que el mercado del dólar esté bastante ofrecido y consecuentemente sus precios pueden estar eh, más bien eh, estables o hacia la baja. No, no encuentra uno argumentos para pensar que en este año vaya a haber una devaluación del peso. Por el contrario, que se mantenga su precio o que haya devaluación serían escenarios más, raz más razonables. Eh, ya uno decir, hombre, si el dólar sube o baja X porcentaje, el impacto sobre la economía está, lo cual es bien complejo, porque, como le decía, hoy el peso relativo del dólar en lo que es el mercado internacional de, de, del mundo es menor de lo que era hace cinco años. Y el cambio promedio puede también haber, haber variado de manera significativa. Entonces ahí... Uno tiene que empezar a hacer sumas y restas también y, y tiene que ver el impacto global de un, de un mundo cambiante, de manera que esa es una proyección que yo no soy capaz de hacer. <risa> Muy complicada, pero sí. se atreve a hacer una, una proyección de pronto de, de tasa de cambio al 31 de diciembre. No, esa, esa es peor, esa es una sí. apuesta que se nos ha vuelto muy difícil, Paola, la verdad es que siempre la gente, eh, cuando ve a un banquero, piensa que nosotros tenemos por allá alguna bola de cristal con la que somos capaces de predecir un, un precio como ese. Y realmente pues los departamentos económicos de, de estas entidades hacen proyecciones, pero durante los últimos años la volatilidad del cambio del dólar ha sido tan grande y ha estado sometida a elementos tan impredecibles que hacer esas proyecciones se convierte en un ejercicio eh, un poco estéril. Eh, yo a veces lo hago por ahí con los amigos por un poco pasar el tiempo y haciendo apuestas, pero no para co eh, constituirse eso en una base para hacer los negocios. Si yo supiera en cuánto iba a estar el, el dólar al final de este año, Compraría estoy el seguro mundo. que ganaría muchas apuestas. <risa> <risa> eh, ¿Qué va a pasar entonces en otro campo en el cual uno sí pensaría que podría hacer apuestas? Con las tasas de interés, estamos en el 3,5%, el Banco de la República ha decidido dejar quieta por ahora la tasa ahí, pero hay quienes le están apostando a una subida. ¿Cómo ve usted este tema? Pues a ver, yo veo que el Banco de la República ha sido bastante asertivo en el manejo de la política monetaria. Eh, Colombia tiene en eso uno de sus principales activos para la estabilidad de la economía. La, el Banco Central nuestro ha sido muy bueno en el, la toma de las decisiones. Fue el primer banco central que empezó a corregir al alza las tasas de interés cuando se empezaron a eh, prever los síntomas de un recalentamiento de la economía y eso ayudó a Colombia. Y fue el primero que le empezó a bajar cuando ya ese recalentamiento había causado cierta recesión y se requería un estímulo. Eh, hoy lo que el Banco de la República ha dicho es que ellos encuentran que pueden alcanzar las metas de inflación, de inflación menor al 4, manteniendo una política monetaria como la que tienen en este momento diseñada. Eh, por lo tanto, yo pienso que nosotros salvo que se presenten cosas exóticas a nivel de especulaciones o fenómenos que hasta hoy no los vislumbra uno, vamos a tener unas tasas a este nivel bajo por un tiempo más o menos extendido. Eh, la única razón para que subieran las tasas es pues que hubiera, por ejemplo, un desborde de la inflación. Y si bien los precios han subido en este instante, han subido por el efecto muy puntual del fenómeno del niño, que los analistas y los, de, de, los uh, estudiosos del Banco de la República muestran que ese ha sido un fenómeno que siempre ha tenido impacto de corto plazo, pero no ha cambiado los elementos fundamentales de la, del rumbo de la economía a nivel macro. Entonces, eh, pues los últimos días hemos tenido un clima un poco más benévolo, 
eh, se tiene la información clara de que el Pacífico viene enfriándose un poco y por lo tanto uno eh, estima que no va a haber una sequía tan fuerte como la que hubo en el mes de enero y que se recuperará la producción agrícola y consecuentemente que cesará ese impacto temporal de presión sobre los precios de los alimentos. Entonces yo no veo tampoco en el horizonte cercano un alza de intereses, eh, lo veo más bien eh, estables en estos niveles bajos. Uh -huh. eh, a propósito de la inflación, bueno, en el mundo se está hablando de ser menos estrictos en este tema inflacionario. Ayer veía unas declaraciones del economista jefe del Banco Mundial, el señor Blanchard, donde incluso recomendaba tener inflaciones de alrededor del 4%. ¿Usted qué opina? ¿Se debería ser más flexible en lo inflacionario? Yo pienso que, como dicen todos los extremos, son viciosos. Eh, nosotros el año pasado tuvimos una inflación que fue menor de la que esperábamos y que probablemente no sea muy saludable. En, en cierta medida, la inflación baja que hubo en el mundo entero, en algunos países inflaciones negativas, como nosotros estamos en, el, eh, en Centroamérica, en El Salvador, eh, y en El Salvador tuvimos una rebaja de los precios, o sea, una, una deflación. Pero eh, eso no es sano, porque una, una economía que esté en crecimiento tiende a, a, a apoyarse y a determinar una cierta alza del precio. De manera que yo creo que el objetivo de tener la inflación bajo control no significa que mientras más baja la inflación se esté cumpliendo mejor. Aquí en Colombia lo que se tiene es una inflación objetivo, que nunca ha sido de cero, si, por lo menos en los eh, años recientes, y que lo que busca es que haya una, un aumento de los precios que esté dentro de los niveles normales para el crecimiento que la economía está buscando. Evidentemente, eh, buscar inflaciones del cero para economías que están en la etapa de la nuestra puede ser puede ser inconveniente, yo participaría de eso, pero controlar la inflación sí es muy importante, es que simplemente recuerde por un instante lo que eran las épocas pues de las inflaciones de doble dígito, en, cuando teníamos en el país pues inflaciones del 30% y cosas por el estilo, o mirar nuestros vecinos latinoamericanos con inflaciones de tres y de cuatro dígitos en el año. Eso constituye un escenario en donde tomar decisiones de largo plazo de inversión y tomar decisiones de construcción de una economía se vuelve sumamente complejo y riesgoso y por lo tanto no es un escenario que favorezca el, el desarrollo económico. A propósito de crecimiento, bueno, ¿cuál es su apuesta de crecimiento para este año? Se lo pregunto porque todo el mundo parece estarla revisando a la baja, Fede Desarrollo recientemente bajó su proyección de 2.5 a 2.1, la encuesta está de expectativas es que es el Banco de la República arrojó un 1.6% para este año en promedio. Como sí. que nadie le cree al crecimiento del gobierno del y medio, ¿no? Claro, eh, yo he visto eso y lo he visto con, con, con cierta preocupación de que la gente ha venido colocándose en posiciones relativamente más pesimistas. Nosotros aquí en Colombia eh, eh, no hemos modificado pues todavía nuestras predicciones y la verdad es que yo visualizo que hay elementos que se vuelven complejos de predecir. Nosotros tenemos... Eh, en eh, actividades como la minería y en actividades como la construcción de infraestructura posibilidades de que se presenten o, eh, efectos muy favorables a la promoción del desarrollo y del crecimiento económico y todavía es difícil cómo, ver cómo van a funcionar eso 